చేశారు వారసుడునో వారసురాలు చూడాల్సిందా ఇప్పుడు మీకు వారసుడు లేడు రాజకీయ వారసుడిని భవిష్యత్తులో దుబాడ మాదిరి గారు అందించే అవకాశం ఉంటుందా మాకు మరీ చిన్నపిల్ల ఉందా ఏదో చేద్దాం రాజకీయ వారసుడిని భవిష్యత్తులో దుబాడ మాదిరి గారు అందించే అవకాశం ఉంటుందా ముసిల్దైనా గానీ నాకు బాధల అప్పుడప్పుడు నేను ఎందుకు పుట్టినా అనిపిస్తుంది యాభై మూడు ముప్పై మూడో సరి ఎట్లా మమ్మల్ని చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకుంటారు బిడ్డలు కట్టారు నీ కూర్చుని బాధ ఇప్పుడు ఏ వారధ రాజ్యాంగంలో రాసుడాదయ్యా బిడ్డలు కానీ కూడదనే ఏ విజయసాయి రెడ్డి కల్లా ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ గా చెప్పండి మీరిద్దరు స్నేహితుల ప్రేమికుల ఎంట్రుకులు నిక్క పడుచుకుంటాయి ఇక్కడ మేబీ నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది గత జన్మలో మేము ప్రేమికులుగా విడిపోయి ఉంటాం అందుకే ఈ జన్మలో కలిసారు ఓడిపోయినని ప్రేమను గెలిపించుకోవటానికి చీకటి గడుపును తీల్చుకుంటూ మళ్ళీ పుడతావురా అందరు లైక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి పదిహేను వందల లైక్స్ ఈజీగా అయిపోతాయి నన్ను చంపాలని కూడా ప్రయత్నం చేసి ఆమె భర్తను చాలా సార్లు చంపాలని ట్రై చేసింది రంగులతో కొట్టడం పడుకునేటప్పుడు ఒకసారి పిల్లో తల మీద పెట్టింది అంట అలాగే కింద రూమ్ లో డోర్ లాక్ చేసుకుని పడుకునేవాడు సో నన్ను ఒక ఇదిగా చూపించి ఆమె శ్రీని గారి మీద కూడా ఎలిగేషన్స్ చేసి తను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఇది అప్పటికే నేను కూడా హస్బెండ్ వల్ల కొంచెం దూరంగా ఉన్నాను కాబట్టి అప్పటికే మా ఇద్దరి మధ్య ఎలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి తను ఒంటరిగా ఉండిపోయారు నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను సో తనకి ఆవిడ అప్పటికి డైవర్స్ కావాలని అడిగింది సో డైవర్స్ ఇచ్చేయండి విడిపోదాం సెటిల్మెంట్ కూడా అడిగింది అప్పటికే ఇప్పుడు తను అవి ఓపెన్ గా చెప్పట్లేదు తన దగ్గర ఎవిడెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సెటిల్మెంట్ కావాలని డైవర్స్ కావాలని తను అడిగింది సో తను అప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ఉందామని డిసైడ్ అయినప్పుడు తన మీద అభిమానంతో తన మీద ఉన్న నాకు ఇష్టంతో తనతో పాటు నేను ఉండాలని డిసైడ్ మేబీ నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది గత జన్మలో మేము ప్రేమికులుగా విడిపోయి ఉంటాం అందుకే ఈ జన్మలో కలిసాం మేము నువ్వేనట ఇకపై నా జీవితం అందుకే నాకు ఒక పాట గుర్తు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను మర్చిపోయిన చిన్నతనంలో నేను ఇక్కడ వేసుకుని తిరుగుతున్నానేమో అప్పుడు నాకు తెలియదు కానీ ఏంటది కరిగిపోయాను కర్పురా ఏమి పాట ఆ పాత వినాలకే నాకు నా పాత రోజులు నా కాలేజ్ డేస్ కూడా గుర్తు వచ్చింది అక్కడ మీరు ఎక్కడైనా సరే ఏ వీడియోలైనా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ వీడియో వేసి న్యూస్ పెట్టారు 
చూపించమనండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో తెగ పెట్టేస్తుంటే వీడియోస్ పెట్టి చేసేస్తుంటాడు కదా వంశీ ఆమె ఎవరో ఒకటి వచ్చి చెప్తుంటది ఆ చెప్ వంశీ గారు ఆమె చెప్పిందండి ఆ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ ఎక్కడ చెప్పాను చెప్పాలండి ఆవిడకి నేను ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ చేశాను అని ఎక్కడ చెప్పానా న్యూస్ చేస్తే చాలా వస్తాయి సీన్ లోకి ఆ వంశీకి నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నాను దరిద్రం అంటున్నాడు అలా కనిపించిన ప్రధాని మీద ఆశ పడితే అది అసహ్యం అసహ్యం ప్రపోజ్ చేసావన్నా ఐ లవ్ యూ మాదిరి అనేసి మీరు చేశారు ఎప్పుడైనా ఐ లవ్ యూ సీన్ ఐ లవ్ యూ టూ సీన్ అనేసి నా స్టార్టింగ్ ఆ రోజు కొంచెం పుట్టినరోజు వేడిక జరుగుతుంది నాదే నవంబర్ ఫోర్త్ ఇదే పాట ఇదే పాట తను పాడింది మీరు ఎందుకు సార్ చెప్పాను కదా గత జన్మ ఏమైనా ఉందో ఏమో నాకు తెలియదు అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది పాట మా జీవితంలో మా ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి స్వార్థం గాని దురాలోచన గాని మోసాలు గాని లేవు సార్ గుడి దగ్గర చెవులో పువ్వులు పెట్టుకుని చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్పుగా ఇప్పుడు సమానంగా రెండు భాగాలు అమ్మాయిలు మరియు అబ్బాయిలుగా విభజించబడుతుంది ఎక్కువగా ఎంటర్టైన్ చేస్తారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అమ్మాయిల లీడర్ గా సరిపోయింది రోహిణి అబ్బాయిల లీడర్ గా ఉండాలి మీరు సీరియస్ అవ్వాలంటే ఓ డౌట్ అడుగుతాను బిగ్ బాస్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు నేను అమ్మాయిని ఈయన అబ్బాయి ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యారు మీరు నేను సరిగానే చెప్పాను మరి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫైనల్ గా గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపో వావ్ మూతి ఎంత బాగుందో తెలుసా ఆ మచ్చ మడతల్లోకి వెళ్ళి ఏది టార్చర్ మనకి నువ్వు వెళ్ళిపోమ్మాడు అయిపోయింది మళ్ళీ మళ్ళీ తీసి నాకు ఇరిటేషన్ చెప్పి బ్రో ఎందుకు సార్ పాతగా అని మళ్ళీ రేపుతారు ఎవరు రేపింది ఏంటా గా నన్ను వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతా అది చెప్పావు నా అట్టా వద్దని చెప్పి గౌతమ్ మైక్ వేసుకో ఫస్ట్ నో యూస్ వాడు విండు వాడు విండండి ఒక్కసారి నా కళ్ళతో చూడు మా మాట్లాడకుండా వచ్చిన ఏంట్రా ఏంటి ఏడుస్తున్నావు ఏంట్రా పాడుతా గట్టిగా ఆడుతుంది ఇద్దరు కలిసి బిగ్ బాస్ ని నవ్వించాల్సి ఉంటుంది ఏం చేయాలి సార్ ట్యూన్ చేయాలి దానికి లిరిక్ రాసి పాట పాడి మమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయాలి అలాగే అక్షర్ రూమ్ కి వెళ్ళండి ఇంట్లో చేసే యాక్షన్ ఏం ఉండదు కానీ యాక్షన్ రూమ్ కి నేనే ఏం చేయాలి
ఈరోజు బిగ్ బాస్ ఇల్లు విలాసవంతమైన బిగ్ బాస్ హోటల్ గా మారబోతుంది రాయల్స్ క్లాన్ సభ్యులు బిగ్ బాస్ హోటల్ కి వచ్చిన అతిథులుగా ఉంటారు అతిథులకు సేవలు అందించే హోటల్ స్టాఫ్ గా ఓజీ క్లాన్ సభ్యులు ఉంటారు అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన హోటల్ ఓనర్ పోయింది మొత్తం పోయింది ప్రేరణ మేనేజర్ అన్ని విషయాలు మర్చిపోతూ ఉంటుంది మతి మరుపు మా లోకం చెప్పిన పని తప్ప మిగతా అన్ని చేస్తుంది ఇది కరెక్ట్ గా చెప్పేవా నిఖిల్ హెడ్ చెఫ్ ఓ మంచి పను పృథ్వీ హోటల్ కి వచ్చిన గెస్ట్ లని ఫ్లర్ట్ చేస్తుంటాడు మన పెట్టినా పెరుగన్నంత పెట్టిన విద్య ఫ్లర్ట్ చేస్తుంటాడు ఇప్పుడు నువ్వు డబ్బులు కొట్టేసి నువ్వు అందరికి ఇస్తావా లేకపోతే నువ్వు ఒక్కదాన్నే తీసుకుని ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది మీరు బుకింగ్ పట్టి ఉంటుంది సార్ మీరు బాగున్నారు చూడ్డానికి హౌస్ కీపింగ్ ప్రపంచం సర్వనాశనం అయిపోయేలా ఉంది ఏంటి హోటల్ కి తీసుకొచ్చా ఎందుకు తీసుకొచ్చా నీకు తెలియదా తీసుకుంటావు సార్